¿Cómo están chicos? Bienvenidos de nuevo a un nuevo programa de Relacionarte de Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Y hoy tenemos un tremendo tema, como siempre, por ustedes, para ustedes. Chicos, acuérdense de seguir las redes sociales de la radio. Estamos como Radio Hoy CL en Instagram, en Twitter, y acuérdense de la radio hoy en Facebook, para que nos sigan en todas las plataformas. Y recuerden también las redes de Relacionarte, que estamos cómo relacionarte CL en Instagram y en Facebook para que le den seguir, suscribir y a todo. Ah, y hablando de suscribir, acuérdense de YouTube que tenemos el canal de la radio como Radio Hoy, donde van a encontrar todos los capítulos completos y también acuérdense del del YouTube del el mío, que también es de relacionarte que ahí salen todos los clips los capítulos cortitos para que vean un poco de qué va cada capítulo para que después puedan ver el capítulo completo, ¿ya? Y ahí me pueden encontrar como Montserrat Torrico Valdés, guión relacionarte, para que estén atentos a todos. Bueno chicos, hoy día tenemos un gran, gran tema que tiene que ver con cómo volver a tu propósito, porque a veces estamos medios perdidos, queremos hacer algo, pero de repente como que la vida, en verdad nosotros nos dejamos distraer. Nos dejamos distraer, empezamos a hacer otras cosas, nada que ver con lo que queríamos hacer. Y eso le puede pasar a cualquiera, ¿cierto? Y por eso en realidad es muy bueno, muy importante inspirarnos con personas que han sabido lograr volver a su rumbo. O sea, estuviste perdido pero no importa, ya te aburriste y dijiste no, yo voy a, lo, a por lo que quiero. Y ahí encontraste tu rumbo de nuevo, ¿cierto? Pero antes de empezar, bueno, como siempre le quiero dar las gracias al querido Miguel, nuestro Radio Control. Gracias Miguel. También muchas no. gracias a, a Panchito, el productor de la radio. Y como siempre a Tío Hoy, al director de la radio. Un saludo a todo el equipo de Radio Hoy. ¿Ya? Y bueno, sigamos con el tema que era cómo volver a tu misión de vida, cómo volver a tu propósito, cómo volver a tu sueño. Y bueno, y por eso tengo un gran invitado hoy, que bueno, aparte es un gran amigo, que es músico, pero él no siempre ha sido músico, por eso es la gran, esa gran introducción. ¿Ya? Pero él mismo nos va a contar su historia mejor, ¿ya? Bueno, bienvenido José, ¿cómo estás? Hola José, bien, ¿y tú? ¿Todo bien por allá? Súper bien, bueno, le contaba acá a, a todos los chicos y chicas que nos están viendo que de repente uno se va perdiendo en el camino porque como que la, nos dejamos distraer en la vida. Pero en este sí, caso sí, tú, sí. que eres músico, y bueno, para que todos sepan, el José tiene un... lo conocen en verdad como Joe Luis. Se llama José Luis Carmona, pero lo conocen como Joe Luis. Pero cuéntanos un poco, José, esta trayectoria, cómo en realidad, cómo te diste cuenta que querías ser músico. Comencemos por ahí. Ya, pues mira, básicamente yo creo que, como para entrar más en un periodo más actual, yo creo que, bueno, todos tuvimos que en algún momento, por circunstancias del contexto, ¿cachai?, dejar de hacer lo que realmente quería hacer. ¿Cachai? Porque, por ejemplo... Eh, cuando el momento de entrar a la universidad, por ejemplo, obviamente no tienes independencia económica, entonces obviamente tienes que, <ríe> tienes que seguir un poco a lo que eh, ahí el mecena, tu familia, ¿no es cierto?, te va, te va a ayudar, evidentemente. Entonces, bueno, siempre a uno lo tratan de guiar y, y bueno, yo creo que para mí siempre la música fue súper importante, desde muy pequeño. Entonces, eh, pero siempre fui también muy claro en otro aspecto del difícil contexto que es eh, la música en Latinoamérica en general. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, eh, bueno, obviamente después cuando entré a la universidad, ya en tercer año de la U decidí, entre comillas, colgar las zapatillas, los zapatos, y ya terminar bien la carrera, dedicarme a terminar la carrera nomás, ¿cachai? Bien, bien. <ríe> en ese tiempo obviamente tenía mi banda y todo el, tema, todo el tema, pero me di cuenta de que había muchos puntos más en contra de lo que me ayudaba en ese momento. Pero siempre fue mi pasión por dentro hacer el tema de la música, ¿me entiendes? Entonces mm. dije, ok, voy a hacer un stand-by, ¿no es cierto? Y voy a terminar la carrera, lo, lo de siempre. Lo de siempre, lo que le pasa a muchos músicos también que conozco y que obviamente eh, o estudian una carrera lo más cercana a las artes, ¿cachai? O, o algo que, que le dé como un backup, por si acaso el tema de la música no funciona, 
entiendes? Claro, como que siempre te dicen eso, ¿no? Mejor ten el título porque por lo menos vas a tener algo. <risa> claro, claro, ese es el eslogan. <risa> es eh, ¿Verdad? Está ahí? Sí, pues. Entonces, de hecho, no está muy lejos. El último para decirlo, dicen. Claro, claro, claro. Pero el tema yo creo súper importante es nunca abandonar ese espíritu, el espíritu de querer retomar las cosas de lo que realmente tú sientes que estás destinado a ser, ¿me entiendes? Mm. Porque a mí en general siempre me han encantado las artes en todas sus expresiones, las artes visuales, el diseño, eh, no sé, en todas sus expresiones, la fotografía, etc. Obvio, y obviamente la música, ¿ya? Pero estaba en un país minero, en un contexto minero, y había que obviamente entrar dentro de ese lenguaje, de ese centro de contexto cultural, digamos, para mantener un ritmo, obviamente, en, en temas económicos, en, en temas de, de, de ciertos logros que obviamente todos quieren tener, ¿me entiendes? Aparte de que para poder retomar esto tuve que yo mismo, digamos, decidir y decir, ok, ya voy a, a pegar un pequeño freno y voy a retomar lo que yo realmente... Siempre he querido hacer, que era el tema, el tema de la música. El tema de la música era eso, tema fue, de... eso fue hace relativamente poco, José. O sea, sí. pero ¿hace cuánto ya sí. como que te decidiste y dijiste, no, yo tengo que retomar esto? Mi cosa es que lo retomé, pero no, tampoco dejé mis actividades profesionales, ¿me entiendes? Mm. O sea, lo llevo de forma paralela. Sí, sí. Paralela. Tuve, o sea, lo, lo hice, no era que haya dejado de hacer lo que hago, profesionalmente hablando. Eh, pero sí, ahora lo hago de forma paralela, lo incluí. Este, lo que sí, claro, evidentemente le saqué un, un par de horas al trabajo diario, sí, eso sí, pues, obviamente, tuve que hacer eso. Este, tuve que hacer una de cosa por otra, claro, claro o compensarlo de alguna otra forma, ¿me entiendes? Pero, pero básicamente el tema de la pandemia me ha ayudado más de lo que me ha perjudicado en el tema de la música, ¿me entiendes? Ya. Puntualmente en eso. Eh, básicamente eh, porque estoy obligado a estar adentro ¿cachai? Y, no, y, y me enfoco me, me enfoco es muy es que el, el tema creativo no es una fórmula, ¿me entiendes? no hay una fórmula exacta para el tema de componer, para el tema de la para pintar, por ejemplo, para escribir un guión para claro, mí, de hecho eso, eso era una de las cosas de, de las cuales te quería preguntar porque ¿Cómo te inspiras? ¿Cómo, ¿Cómo salen esas melodías? ¿Cómo sale todo eso? Porque no se me ocurre, la verdad. O sea, no soy maestra, pero... <risa> pero cuéntanos tú. No, pero está bien que soy lo más honesto, ¿no? Pregúntanos, no me pregunte. Mira. Ay, el tema mira. Hay confianza. Sí, bastante, esto es el problema. Mira, lo que sucede es que como digo, no hay una fórmula exacta, para mí no hay una fórmula exacta, ¿me entiendes? Pero sí hay estímulo y estímulos fuertes. Por ejemplo, yeah. por ejemplo, a ver, Emptiness, que es, un, es el single que tengo en plataformas digitales, hoy en día junto a Budo, que es el otro tema que ya está en plataformas, que entre paréntesis el disco ya está casi terminado, pero voy a liberar solamente cuatro singles, hasta que yo decida liberar el disco entero, ¿me entiendes? Ya. Yeah. Eso va a ser yo creo que a final de año, porque... Hay varios detalles que quiero ir afinando y eso hay que darle un periodo de maduración, ¿me entiendes? O sea, hay sí, como todo proyecto, la verdad, hay que dejar que ahí se, sí. se geste, sí. se geste. Claro, claro, o sea, para mí todo lo que pasa por un proceso de maduración eh, pasa por un proceso como más correcto, ¿cachai? Porque cuando uno apura las cosas generalmente no resultan bien, es una visión muy personal, muy personal, mm. ¿ya? Eh, no, no sé, se ve en el cine, en grandes discos de la historia del rock, se, se, se ve ese tipo de, de situaciones, en el álbum negro de Metallica, por ejemplo, recuerdo haber visto un documental, que los tipos, pero ya estaban ahí, ultramente sufriendo dentro del estudio, porque ya en el tiempo con el tema, ¿me entiendes? Entonces, básicamente, a lo que quiero llegar con todo esto, es que hay que dejar los periodos y los tiempos exactos para que eso germine y crezca. Entonces, por eso... Porque a veces, muchas veces yo grabo un tema o voy componiendo las melodías, ¿no es cierto? Pero que me van naciendo en el momento. Y no es algo que yo tenga predestinado. Llega solo. Ah, es como una pero, conexión. Pero, es como pero, esa claro, conexión claro. que se siente con la fuente y que te llega la información y es como que ya toca esto. Claro, por ejemplo, en el single que viene para el mes de junio se llama From the Sky, que significa Desde ah. los Cielos. Y bueno, tiene todo que ver con un tema de mi pasión, de mi, 
de mi hobby como aficionado en el tema de la astronomía, del estudio del universo, de las estrellas, que es un tema que me encanta y me apasiona mucho, eh, y tiene que ver con eso, tiene que ver también con un tema no religioso, pero sí con la segunda venida de Cristo, también tiene que ver con el tema de, de la segunda venida de Cristo, con el tema del universo y el cosmos. Entonces ah. te, es todo un tema que no tiene que ver nada la religión ahí, pero sí tiene que ver con un sentimiento, con una emoción, con una conexión con esto, ¿me entiendes? Por eso, de hecho, la wow. letra, la letra de From the Sky, eh, que está en la parte del final del tema, que es la parte que está cantada, es, instrument, es, es un 80% instrumental, pero al final del tema está cantado, y es una letra que proviene muy, en un estado muy poco consciente de mi entorno. O sea, estaba, me sentía totalmente aislado de mi entorno, ¿me entiendes? Por eso yo claro, mismo me aislé, por eso, yo me, me, por eso yo mismo me aislé en mi estudio, ¿me entiendes? O sea, solo. Sí. <risa> Entonces, o sea, necesitaba estar solo en mi estudio, solo, y, y irme en, en mi tema. O sea, lo, lo que Mira, para que todos sepan, chicos y chicas que nos están escuchando, José se refiere a que arrendó un departamento exclusivamente para la música. Claro. Y estaba tan metido ahí, tan metido ahí, que finalmente se quedó ahí. <risa> claro, 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 claro eso claro. Pero sabes que lo, lo, que dices, lo que dices del sentimiento y de, que el de la conexión, de lo que te llega, me, me hace mucho sentido. ¿Por qué? Porque el lenguaje del universo, para, bueno, para los que les gusta estudiar metafísica y todos estos temas, el lenguaje del universo es vibración, es emoción. Por eso siempre se dice, que lo he repetido un montón de veces aquí, por eso siempre se dice que... Tú no, más que decir las cosas, más que decir lo que quieres, tienes que sentirlo. Y ese sentimiento es una frecuencia, y la música es frecuencia. Entonces me sí. hace mucho sentido lo que estás diciendo, José. Sí, que esa idea claro. que te llega se transmite en esa vibración que es a través de la música. Claro, yo es creo que, que, por ejemplo... Claro, es como que, es como que pudieras traducir lo, la sensación que te llega a una nota. Sí, yo creo loco? que sí, lo que pasa es que básicamente todos los artistas en, diferentes, en sus diferentes áreas lo proyectan de distintas formas, ¿me entiendes? Okay. Eh, por ejemplo, en mi caso, eh, lo hago a través de, de, de la guitarra, que es mi instrumento principal, ¿me entiendes? Yeah. Y por eso también decidí hacer un disco solista porque, porque quería plasmar la mayor cantidad de mi alma o mi espíritu en, lo que, en la parte material, entre comillas, material, ¿me entiendes? Que es como yeah. esa, esa parte como que, que trasciende de las personas, ¿me entiendes? Por eso, digamos, lo que yo quiero, eh, en, en este momento, nunca pensé en hacer algo comercial, por ejemplo. ¿cachai? Pensé en algo que, que simplemente llenara ese espacio que necesitaba llenar y compartirlo con el resto, ¿cachai? Entonces, y, está, y tiene ciertas características de cierta influencia, de, obviamente, de todas las bandas que he escuchado en el transcurso, en medio de mi línea temporal, ¿cachai? Y obviamente tiene ciertas eh, influencias, yo creo que sería la palabra correcta, pero tampoco se demarca o se define o se etiqueta como, ah, es muy parecido a esto, o a esto, o a esto, porque como no estoy con ningún sello, no estoy obligado a seguir ningún parámetro, ¿me entiendes? Claro, exacto. ¿Me y entiendes? aparte de eso, José, por ejemplo, ya no, nos dijiste lo que, de alguna forma, cómo te inspiras para hacer la música. Mm. Y, pero no sé, por ejemplo, más allá de llenar ese vacío, es como una necesidad del alma, eso sentías, como una necesidad de tener que hacerlo ahora. Sí, claro, o sea, es que los tiempos, creo que son, a la vez, los tiempos de Dios son perfectos, creo. En cierta forma, o sea, no en cierta forma, son así, son así, es una afirmación. Es una afirmación yeah. y creo que cuando se llama, no podía haber sido antes, no podía haber sido después, creo que era el momento exacto, ¿no? ¿Cachai? Porque yo más o menos partí con el disco hace como, a ver, como dos años atrás, más o menos decidí empezar a volver a la música. Eso quiere decir, ya, sacar la guitarra, ¿cachai? De, de, empezar sí, a, empezar a, a practicar, sí, ¿cachai? Me claro, porque obviamente... Obviamente ya sabía tocar, pero había perdido absolutamente la práctica, ¿cachai? Absolutamente. Entonces, 
Eh, ¿Verdad? En la práctica es impresionante que... Sí, claro, o sea, sí. tú dejé de tocar un rato y imagínate, ya mm. años sin tocar, entonces obviamente tuve que empezar a retomar todo el tema, ¿me entiendes? Mm. Y, y ahí al retomarlo empecé de a poco a componer, y ¿sabes qué? Y, y eso es otro tema, ¿eh? que la mayoría de mis, de mis canciones o de mis singles nacen a partir de una guitarra acústica, de una guitarra electroacústica, y eso es lo que voy, me gustaría un poco destacar que no es necesario que tengáis el tremendo equipo, la tremenda pedalera, la tremenda guitarra. O sea, no hay que estar esperando como en la situación ideal, sino que hazlo. ¿Cachai? Es hazlo. verdad eso. Totalmente sí. de acuerdo. Yo Igual que, que no... no, no, no. Llevar el, sí, sí. Al mundo de las empresas, ¿cachai? El mundo del emprendimiento. O sea, no hay que esperar tener todo lo que necesitas para emprender. No hay que parte. De alguna forma, o sea, partir. De alguna forma. O sea, es verdad. Dale, 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 porque si o sea, tienes el talento, tienes las ganas, tiene tu proyección mental, ejecútala. Entonces, eso es súper importante, ejecutar las cosas que no quedan solamente en el papel. ¿Me entiendes? Porque si yo me hubiese problemado, ¿cachai? No hubiera hecho nada, ¿cachai? ¿Por qué? Porque, ah, no, es que no tengo la guitarra eléctrica que quiero, no tengo la pedalera que quiero. No, partí nomás. Pero, y el otro tema es tampoco no tengo el tiempo, porque eso y el, ocurre. Y eso, también. uf, es horrible, porque, claro, evidentemente tú tienes, o sea, tú te obligas y dices, no, ok, ahora voy a tocar y listo, se acabó. ¿Cachai? Y hasta el otro día. ¿Cachai? Y, pero cuesta, ¿no? cuesta dar ese paso de salirte de toda una estructura que lleváis por años, bueno, ahí trabajando, ¿cachai? O sea, súper complicado, súper complicado. Pero también hay ciertos momentos que son mágicos, ¿cachai? Y esos momentos mágicos hay que hacerlos. Por ejemplo, suponte, ah, yo, en estos momentos, en el día de hoy, si yo estoy haciendo cualquier cosa y siento una no sé, como una inspiración, o siento que tengo que escribir, o siento que tengo que levantarme y simplemente prender la guitarra al amplificador, lo hago, ¿me entiendes? Porque es como esa chispa que tú tienes que escuchar, ¿me entiendes? Para Exacto. los artistas, para, para los que nos dedicamos a las artes distintamente de la, de la rama que sea, es súper importante escuchar eso, es súper importante. Por eso, cuando yo eh, a veces he visto que pintores eh, dicen... Mi obra tiene un tiempo de espera. Y, y, claro, antes uno no, no lo procesaba muy bien, ¿me entiendes? <ríe> que ahí, pero, pero ahora sí me hace mucho más sentido y ahora sí que obviamente con mayor razón ahora lo entiendo. ¿Me entiendes? Porque es un tema de que acá no hay un horario fijo, acá no hay una carta grande de proyecto, eso no existe acá. ¿Me entiendes? No es el mundo de... de de la ingeniería, de la audiovisual, de la animación digital que está asociado a los proyectos, ¿me entiendes? Eso sí, pues, obviamente. Pero acá no, acá no. Creo que es muy importante calani poder canalizar, ¿cachai? Las emociones por las cuales tú estás pasando en un cierto instante y eso es proyectarlo en la música, por ejemplo. O en escribir una, un lyrics, ¿cachai? De una canción, ¿cachai? Eso no nace porque tú dices, no voy a apagar la tele y me voy a escribir, ¿cachai? Por lo menos para mí no es así. Para mí es el momento en el que estoy, como lo proyecto, ¿sí? Eso. O sea, puede ser en, en cual, a cualquier hora, cualquier día, es que Puede ser a las 3 de la mañana, momento. puede ser a las 5 de la mañana, Eso. puede ser a las 6 de la mañana. Yo me he levantado a las 5 de la mañana a tocar guitarra porque me dio por tocar guitarra a las 5 de la mañana. ¿Sabes <risa> qué? <risa> lo más impresionante es que las mejores ideas vienen como a esa hora. Igual yo me despertaba a esa hora con, con ideas y las tengo que escribir. Claro, claro, o sea, evidentemente, por eso, por eso te digo, eh, para todo yo creo que no es igual, pero lo importante es transmitir cómo se va logrando, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Por ejemplo, yo a lo largo de mi línea temporal, yo he vivido mucha experiencia de distintos tipos, he tenido quiebres emocionales, ¿cachai? De, de, de pareja, por ejemplo, o he perdido a algunos amigos, ¿cachai? Ya sea en accidente o por otros temas, fuertes, súper fuertes. Entonces, eh, claro, de repente tienes un tomba cap, ¿cachai? Que de situaciones, porque todos hemos vivido situaciones extremas en el transcurso de la vida, ¿me entiendes? Entonces, eh, ya sea, por ejemplo, hay personas que, no sé si a mí nunca me ha pasado, pero que han vuelto literalmente de ese punto de que están a punto de morir, ¿me entiendes? Y eso también sí. es, es, es cuanto se llama, es, son vivencias y experiencias que se canalizan, ¿cachai? Y esos sentimientos son los que se proyectan en la música, en mi caso, por ejemplo. Mm, ya, qué, qué bueno. Sí, súper bueno. Y por ejemplo, José, hay otro, hay otro tema que es súper importante que es 
es como tú te, no sé si te obligas, pero es como cómo haces que sea para ahora. Por ejemplo, igual yo creo que de tu disco, tus temas, tú dices, ya, este año quiero sacar estos temas. Pero, ¿qué le dirías a las personas que quizás también quieren dedicarse a algo que aman, pero que están inmersos, o sea, ya están haciendo otra cosa, algo muy diferente a lo que les gustaría? Mira. ¿Cómo, eh, cómo, eh, generar, cómo generar esa necesidad, esa presión de que sea ahora? Y no después, lo que aunque es que, los tiempos de Dios sean perfectos. Lo que pasa igual. es que generar esos quiebres o esos cambios, no, para empezar no es fácil. Para empezar tenéis que decir ya, <ríe> es que mira, muchas cosas van a sonar así como, pucha, es fácil decirlo, pero bueno, al final yo lo hice, ¿me entiendes? Es que claro, es que lo quiebre, estoy haciendo, pero ojo, no significa que haya sido o sea incluso ahora en el tiempo presente fácil. No, ¿cachai? Porque tienes que lidiar y tienes que, siempre, lamentablemente va a haber algo que tienes que dejar de lado. Lamentablemente, lamentablemente, o sea, si los días domingo te gusta salir con tu pareja, olvídate del día domingo que ya salir con tu pareja, sí, ¿cachai? O por ejemplo, si tenía un partido, o ya en el gimnasio, por ejemplo, ¿cachai? Eh, bueno, ahora no, no, no es tema actualmente, ¿cachai? Pero cuando yo partí el disco, sí estaba entrenando, por ejemplo. Y claro, y evidentemente tenía que entrenar menos tiempo, ¿cachai? Tenía que ir... Eh, de forma más acotada al gym, ¿cachai? ¿Me entiendes? Para poder generar un cierto espacio, o por ejemplo, delegar algunos eh, temas de, de la productora, por ejemplo, ya sabes, antes, cosas que antes hacía yo, bueno, ahora las delego. Claro. ¿cachai? Y actualmente las sigo delegando porque si no, no hay forma de poder hacerlo porque todos tenemos las mismas 24 horas, ¿me entiendes? Y, y ojalá estuviéramos activos las 24 horas, pero no estamos activos las 24 horas. Pues. Entonces, entonces tienes que lamentablemente mira, se pueden hacer muchas cosas si uno se lo propone, se pueden hacer muchas cosas a la vez, ¿me entiendes? pero es cosa de actitud también ¿cachai? y lo otro, que si ojalá puedas, tengas que dejar lo menos posible de lado, eso sería lo ideal ¿me entiendes? porque si vas a hacer algo que te que amas, no es un sacrificio en ningún caso, ¿cachai? porque a mí igual me, me encanta entrenar, o sea, no puedo estar sin entrenar ¿Cachai? Pero si le saco media hora, no me afecta ni me perjudica en nada. ¿Me entiendes? Sí, entonces, sí. entonces, por ejemplo, o no sé, o por ejemplo, si en, en tus ratos libres juegas PlayStation, puta, le quita ahí un rato la PlayStation, no pasa nada. ¿Cachai? No pasa nada. No pasa nada. ¿Cachai? Entonces, ¿por qué? Porque al fin y al cabo estás haciendo algo que también te llena, ¿me entiendes? El tema es si es que eso eh, te va a llevar eh, a ver, si tú, por ejemplo, si tu realización personal, ¿no es cierto?, es escribir, por ejemplo, ya, eh, quiero escribir mi primer libro, oye, hoy en día están todas las herramientas, necesitáis internet y un notebook, que ni siquiera un notebook caro, un notebook barato, ¿me entiendes? Con que tenga Entonces, la aplicación para escribir, todo bien. Claro, o sea, listo, ¿cachai? Entonces, eh, y date un tiempo, si antes ocupaba, a lo mejor estoy perdiendo un montón de tiempo en redes sociales, ¿cachai? En postear y toda la cuestión, ¿cachai? Sí, y eso consume caleta de tiempo, ¿cachai? Bueno, sí. postea menos, sube menos historia, ¿cachai? Sálate un rato de la red, despégate de la pantalla para entrar en la otra pantalla, que es lo que te interesa. Y si encontráis que quería hacerlo 100% análogo, ves que hay un lápiz y cuál. Y listo. Es que en verdad, ¿sabes que Yo pienso que cuando de verdad se quiere, siempre se puede, porque tú estás más dispuesto a, a dar algo a cambio. Es que siempre no hay, nada, no hay nada a cambio de nada. O sea, siempre vas a tener que dejar algo de lado. Es que, mira, lo que pasa es que no hay que verlo como un sacrificio, ojo, porque tú estás llenando un espacio que uno mismo elige. O sea, a uno nadie lo obliga, porque ¿sabes? yo podría haber seguido, claro, ¿no? claro. ¿sabes? Podría haber seguido mi camino tal cual como estaba, pero personalmente a mí no me gustan los temas lineales, ¿me entiendes? Me aburren los temas lineales, porque tienen que, yo tengo, personalmente tengo, tienen que haber quiebres de acciones en mi vida, porque si, si no, eh, fome, pues. Es verdad, ¿Cachai? claro, si no te aburres, fome. te aburres, es verdad. ¿Cachai? Por ejemplo, a mí igual me encanta pintar en óleo, me encanta el cine, amo la fotografía, ¿cachai? Pero estoy más cerca de esas cosas porque laboralmente lo he logrado desarrollar, aunque sea en el lado más industrializado, ¿cachai? No en el lado artístico, sí, sino que en el lado más industrial, el contexto minero, ¿cachai? 
pero no implica que me encantaría, por ejemplo, de hecho, yo antes de empezar a grabar el disco, estaba escribiendo el guión de un cortometraje de ficción. ¿Me entiendes? Y después sí, dije... Sí, sí me acuerdo, después, si algo me acuerdo. De, bueno, de ficción, sí. entre comillas. <risa> Según ya, yo. Ah, ya, ya te entendí. Claro, claro. Claro. Lo que Entonces, se supone no es verdad, pero... <risa> claro, claro, claro. Y, sí, eh, después, y yo, ojo, que eso, ese proyecto quedó en la etapa de preproducción, porque nos juntábamos a conversar un grupo y todo el tema, pero finalmente decidí dar el salto con el tema del disco, porque básicamente yo creo que muchos de los temas del disco van a ser parte de la banda sonora del, del cortometraje de ficción. Ah, claro, que te sirve por todas partes, te sirve haber comenzado de esa forma, porque claro, claro. Como funciona te digo, como material. O sea, sí, pues, obviamente, porque el tema del el tema audiovisual obviamente va de la mano de sonido y música ambiental y, y obviamente oh. todos eso tienen derechos de autor. Y en mi caso, obviamente, yo mismo me cedo mis derechos. Obviamente. Es verdad. Bueno, José, ¿sabes que Se nos pasó súper rápido la primera parte. Está súper interesante y de ahí metida con las vibraciones y los sonidos y la música. <risa> bueno, chicos, bueno. vamos ahora a escuchar buena música, vamos a escuchar un tema de José que se llama Emptiness, para que lo escuchen, está súper bueno, a mí me gustó, y luego a saludar a nuestros auspiciadores para que estén atentos, y vamos a volver en un ratito, así que quédense ahí, cuídense, y nos vemos ahora a la vuelta, ¿Está ¿cierto? Sí. Ya, hoy oh, ya se nos pasó la hora volando, chicos, porque estábamos conversando aquí, y fue como que ya, empezamos, ya chicos, estábamos conversando sobre los temas de música de José, escucharon el tema que recién estábamos escuchando, muy, muy, muy bueno, y después nos pusimos a, ahí a molestar un poco con el Instagram, bueno, José, sigamos. Estábamos en lo que hablabas sobre la inspiración, de cómo te inspirabas con los sí. nombres. Y el último que sacaste fue sobre Budo, ¿cierto? ¿Cómo se te ocurrió ese nombre sí. del Budo? Ya, mira, el tema de Budo viene por el tema del arte en Marcelo sí. Winkan, ¿cachai? Así que aparece, aparece como de esa experiencia de esa experiencia por, la, por las artes marciales, ¿me cachai? Pero por eso eh, tiene toda una connotación distinta, es muy diferente a lo que hace el otro single, ¿me entiendes? Así que esto se llama... Um, pero bien, bien, yo creo que cada, cada canción, cada tema tiene su, propio, su propia fuente, su propio, su propio desarrollo. Buenísimo. Entonces, que hay otra cosa que a mí me gustaría saber, porque en verdad todos los proyectos, ¿cierto? Que ya sea emprendimiento o lo que sea, siempre hay desafíos. Y en ese camino, obviamente, la gracia está en superar esos obstáculos, porque ahí es donde ya tienes el aprendizaje. Pero acá en este tema de lo que has vivido, la música, pero también llevándolo al mismo tiempo con el trabajo, porque todavía estás en tu propio trabajo, o sea, en, tu, en tu negocio. ¿Qué desafíos has tenido para, y cómo lo has superado? <risa> es que te veo me veis la risa, ¿no? <risa>, <risa> te da risa si los desafíos siempre. <risa> me veis la risa, ¿no? Oye, eh, no, lo que pasa es que, mira, con el tema de... Um, obviamente, lo, lo que te decía hace un rato, o sea, no, no, no... A ver, el que haga esto no implica que vaya a dejar de trabajar, ¿me entiendes? Exactamente. Entonces, ahí tiene, tengo que compatibilizar las dos cosas, ¿no? ¿Cachai? Si tam también lo otro me gusta, me apasiona también. Entonces, ¿por qué debería dejar de hacerlo? ¿me entiendes? Si al final estoy compatibilizando. Claro, es que eso, eso, también, eso también quería saber, porque yo creo que hay veces, no sé si siempre, pero hay veces que cuando estás tan metido y apasionado con un tema lo otro que estás haciendo, hay, al, hay un punto en el que ya es como que lo odias, es como que hoy me encantaría dejar de hacer esto otro y dedicarme no, solamente que, a esto. Es que, bueno, ahí va el ¿No tema, te ha pasado que, eso? Es que mira, a mí me gusta lo que hago profesionalmente, ¿cachai? Entonces no es un sacrificio, ¿me entiendes? No es un sacrificio, así al final amo lo que hago, ¿cachai? Entonces, ¿por qué va a ser? No, no me sucede eso. ¿Me entiendes? No me sucede eso de que hoy ya, qué bueno. voy a dejar todo tirado, a, me tiro la guitarra al hombre y me marcho. 
¿Cuáles son los siguientes proyectos? Porque me estabas contando que ibas a Santiago. Bueno, para que sepan, chicos y chicas, José está acá en Antofagasta, ¿ya? Claro. Es no, amigo, no, no. vecino y está hasta no. ahora está en Antofagasta, ¿cierto? Sí. Bueno, lo que pasa es que voy a ir, un, ir, ir y venir en varios aspectos, ¿me entiendes? Eh, bueno, el tema de la pandemia frena harto, ¿ya? Frena harto. Pero es el contexto en el que estamos y tengo que adaptarme a lo que está. Entonces, um, basado en eso, sí, por mientras voy a estar en Santiago un tiempo, eh, bueno, por temas de mi productor, alias Films, y por el tema, obviamente, también del disco. Oh, ya, súper. Claro, pero, entonces vas pero a... Sí, que, que... No implica que me vaya, vaya a dejar Antofas y de lado, no, pero no. No, es que finalmente tu principal negocio está acá, ¿no? está en Antofagasta. Aparte de, eso, aparte de eso, que por ejemplo, cuando sea el momento del lanzamiento del disco, así formalmente ya esté terminado lo, y vaya a ser el lanzamiento del disco, no quiero ser acá, obviamente, pues está en mi tierra, ¿me entiendes? Obviamente quiero hacerlo acá en Antofagasta. No lo voy a hacer en Santiago. Y hablando de eso, ¿cómo se llama el próximo tema que estás sacando? Rider. ¿Cómo se escribe? r i r i d e r no? Rider. Ya. ¿Y de, ese, de dónde salió ese nombre? ¿Ah? ¿De dónde salió ese ¿De nombre? Salió? ¿Por qué no? ¿Ese nombre? ¿Rider? La verdad ah. es que, mira, por ejemplo, a ver, te voy a responder con otra experiencia, pero que al final responde lo mismo. ¿ya? Por ejemplo, una vez iba viajando a Calama, ¿Cachai? Y en pleno, o así, sea, viajando y en pleno de cierto se me ocurrió el nombre del disco. ¿Cachai? ¿Me oh, entiendes? Bueno. Pero ya, obviamente, como siempre estoy escuchando música, voy pendiente y concentrado en lo que voy haciendo y voy escuchando música. Y, y de repente, bueno, apareció. Y, ese, y así fue. ¿Me entiendes? Por eso te digo, no es una fórmula, no es una carta GAN, ni es una estructura. ¿Me entiendes? Porque yo puedo estar pensando, puedo estar componiendo, puedo estar... Mira, podéis salir a correr, podéis estar entrenando, podéis estar haciendo artes marciales, ¿cachai? Y a partir de la enseñanza de tu sensei y de tu maestro, obtenís, obtuviste un concepto, de hecho, Budo tiene eso, justamente por eso se llama Budo. Porque lo que yo estoy haciendo a nivel de la música actualmente es a partir mucho de las enseñanzas de las artes marciales de Khan, que es, por ejemplo, uno de sus principios, no exceder en el uso de las técnicas, sino que las técnicas se aprenden para olvidar. ¿Y eso qué quiere decir? Que las haces tuyas, las dejas en tu inconsciente, pero las manifiestas en el consciente, ¿ya? Y eso hace que ya eh, aprendas para olvidar, sino que para proyectar. Y si, y si lo digo más simple aún, es no estar todo el día o dos horas haciendo una escala X en la guitarra, buscando la perfección con el metrónomo, sino que me dejo fluir, dejo... dejo fluir, tirar. claro. Claro, ¿me entiendes? Igual que los movimientos en el, los artes marciales. Lo exactamente, mismo, o sea. exactamente, exactamente. Igual que las artes marciales, o sea, las artes marciales, bueno, ahí podríamos entrar en una disyuntiva y me, prefiero guardarme mi opinión en eso, porque mm -hmm. obviamente prefiero guardarme mi opinión en ese aspecto, ¿ya? Y, eh, pero sí creo que es muy importante, por ejemplo, ya, un, un ejemplo entrando en ese tema. He visto, o hay, no sé si has visto tú, ¿cachai? En Instagram o X red cuando enseñan, no sé, defensa personal, ¿cachai? Y sabes, ya, y, ya. Y, y, eso es muy fantástico, ¿cachai? Eso es la realidad, jamás va a suceder así, jamás te van a tomar de una sola forma, van a estar, vas, van a haber mil elementos que van a acompañar a esa situación y si no estás preparado mentalmente, espiritualmente, físicamente y técnicamente, la vaya a pasar terriblemente mal. Bueno, para que sepan, chicos y chicas, José tiene el quinto Dan, entonces por eso sabe un poquito más del tema, ¿no? Ah, sí. Ahí pasamos a otro a otro camino, pero okay. bueno, igual sí, pero... tiene tiene okay. relación, tiene relación. Sí, porque... es, que, es, que, es que, por ejemplo, está, está relacionado con mi música, de, sí, está, directamente, tiene relación. directamente, está muy de relacionado con mi música. Eh, de hecho, cuando yo recibí el cinturón negro, lo primero que dije, recién estoy entendiendo algo. Wow. ¿Y eso es que es difícil, más fácil. No, no es fácil, son años, pero recién empecé a comprender algunas cosas, ¿me entiendes? Uy. Es que así lo veo yo, ¿me sí, entiendes? Sí, es verdad. Así lo veo yo, recién estás comprendiendo, estás entendiendo los principios, ¿me entiendes? 
porque en el caso de la, bueno, salió un poco el tema, pero la, en el caso de la, de la Uyinkan estu, es, es, se estudian nueve escuelas marciales tradicionales de Japón. Entonces es mucho, es mucho, es mucho lo que tú tienes que entender, comprender, asimilar, y no solamente son las técnicas, ¿me entiendes? La, la, la técnica es que ahí, la ahí, claro, es que ahí, ahí se encuentra harto desarrollo personal, mucho. Porque pues tienes que estar muy preparado mentalmente, men tienes que tener un, una sabiduría interna también desarrollada para poder Bien. conectarte con ese conocimiento. Claro, para exacto. poder aplicarlo en tu cuerpo, porque tu cuerpo es el que debe sentir todo eso y saber moverse y fluir. Claro, bueno, eh, no es simple, ¿eh? no, es, no, no es simple. Sí, lo Por que eso que suena de así, afuera, pero no lo es. Ojo, ojo, que de afuera se ve súper simple. Pero otra cosa es con guitarra, <risa> ¿cachai? Otra cosa es con guitarra, porque tú de fuera lo ves y dices, oye, pero yo además lo puedo hacer, y después <risa> no es así, ¿cachai? Entonces, eh, me ha entregado mucho, me ha entregado muchísimo el arte marcial de Boyencán. Hace poco me, me, me dieron el gran honor de, de que uno de mis singles fuera um, parte del, de una muestra audiovisual de las caligrafías que desarrolla el Soki Masaki Hatsumi, una exposición ¿Ya? que se hizo acá en la, en la municipalidad, ¿no es cierto? Eh, online, obviamente, por la situación de la pandemia. ¿cachai? Y ahí, obviamente, hicieron, hicimos, hicimos todo un cierre de, de toda esta expo virtual, y, y ahí eh, se ocupó eh, Budo, que es el segundo single que está en plataformas, como... como como el material eh, de, de soundtrack del cierre de la, de la exposición. Estas son caligrafía, el, el, el soque, el soque es como la persona, ah, no es, es el, como el gran jefe o el creador de la Wincan, que obviamente está en Japón. Hoy oh, sí, bueno, qué genial. Bueno, es que igual lo bonito es que todo eso se puede aplicar a la música, porque en el fondo es como, estás usando, estás usando las mismas técnicas pero ahora para el, para el arte, para la música. Básicamente sí. Sí, Básicamente, qué bueno, como que le da ejemplo, otro estilo. Hay un, hay un, hay un concepto que, que, que nosotros estudiamos, que es la ENCA, y la ENCA básicamente es, estamos estudiando una técnica, por ejemplo, de Javi Jutsu, que son técnicas de suelta y escape, por ejemplo, un agarro del cuello, por ejemplo. Bien, te van a agarrar del cuello, no sé, 50 veces, y las 50 veces tienes que reaccionar diferente. Ah, una... claro, para que no te... Siempre diferente, siempre no te, adiv... diferente. no te adivinen. O sea, no, no es que más que te adivinen, es porque todo puede suceder. Ah, Entonces, si, si, tú, si tú te mecanizas a un movimiento, eh, le decir no, es que yo me lo aprendí de esta forma, así que tómame de nuevo. Ah, <risa> ¿Me entiendes? No, claro. no, no. Estás no es preparado así. para cualquier cosa. O sea, es estás preparado para lo que no debieses estar preparado. ¿Me entiendes por qué? Wow. Básicamente, eh, Ale, tú no estás preparado para que alguien te aborde. No. En la calle. O sea... no, estás, no estás preparada para que alguien te aborde en la calle. O sea, no, no lo estás. ¿Me entiendes? Entonces, al no, suceder... Ya lo pienso, o sea... Claro, o sea, ¿me entiendes? Pero puede suceder. ¿Sí? Pero si no estás preparado para eso, pero te preparaste en el entrenamiento, por lo menos ya tienes una leve posibilidad de reaccionar mejor, ¿cachai? Dependiendo de tu trayectoria en, en, en el dojo, ¿me entiendes? Porque esto no es de la noche a la mañana, ¿me entiendes? No, para nada. Es, que para es un proceso, como todo. Como todo, todo la verdad. Lo pues, que hablábamos no, sobre, es, el proceso es, de la gestación, del proceso de la gestación, es lo mismo. Es lo mismo, tienes que dejarlo que madure, tienes que crecer, ¿me entiendes? Eh, lo mismo en la música, la, la música básicamente, en mi caso, es la proyección de las encas, por ejemplo. El, el, el no exceder en el estudio técnico de tantas cosas que al final, muchas veces, yo sé, no, porque muy personal, pero muy personal, eh, matan un poco el arte en el sentido de la creatividad. ¿Sabes entiendes? cómo decir que la, mucha teoría te afecta a la creatividad? Algo así. No tan extremo, porque igual es necesaria, ¿me entiendes? Es necesario. Pero yeah. creo, creo que al exceder en los tecnicismos, en el arte, posiblemente resulte en algo un poco menos creativo, tal vez. O tal vez algo que no realmente lo que a lo mejor... A lo mejor, 
tu esencia quería ir para otro lugar, pero la cambiaste porque la técnica te dice otra cosa, ¿me entiendes? Interfirió tu mente, por eso. En vez claro, de dejar fluir tu alma, claro, claro, la mente. Claro, claro, pero a ver, para algunos tampoco es malo, ¿me entiendes? Hay muchos guitarristas técnicos que son geniales y que me encanta escucharlos, ¿me entiendes? Y que son súper técnicos. Pero personalmente no podría estar ahora escuchándolo. Oh, sí. Oye, todo esto, chicos y chicas, recuerden que pueden enviar sus saludos al WhatsApp de la radio que está aquí abajo, aquí en la descripción que sale ahí en, en rojo, y para que puedan mandar sus audios, pueden mandar audios con sus saludos y los podemos reproducir aquí en vivo, ya, para que, para, sí vamos a estar atentos a, a todos sus saludos. Y acuérdense obviamente de seguir a Joe Luis en su Instagram. Está como Joe Luis Guitar en Instagram para que vean toda la información que tiene, los discos sí. que está sacando, los temas, y estén atentos a todo lo, a lo que está haciendo y lo que viene, ¿cierto? Sí, me encantaría que fueran discos, pero <risa> hasta el momento va a ser uno. <risa> bueno, yo, yo pienso en grande, así que dije discos. <risa> <risa> sí, pues. No, sí, pues, eso te digo, me encantaría que fuese así. El cuento se llama, que yo creo que, a ver, conociéndome, de hecho hay mucho material que no lo incluí en este disco. Y de hecho que está, obviamente lo tengo guardado, ¿me entiendes? Porque el disco va a tener ocho tracks, ocho singles, ocho temas, ¿ya? Yeah. Eh, pues, posiblemente, y aún no lo decido, no lo sé, porque lo decidiré después, eh, veré si incluyo días, ¿ya? Pero hasta el momento tengo de 13 a 15 temas hechos. Más o menos. Bueno, los últimos tres... ¿Cuál es harta? Sí, ¿En poco sí, tiempo? Ajá. ¿En cuánto tiempo fue eso? Dos años y medio. Ah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Sí, no, si sí, no, es de este sí, año. No, de este año. Incluso, no, igual, incluso por ejemplo, la, la intro de Budo, esa in, la, como parte del tema, y, uh, ya tiene un montón de años atrás. ¿Me entiendes? Ah, claro, pero ahora lo materializaste. Sí. Claro, la idea, la, la melodía ya estaba. Lo que pasa es que la, la intro estaba, ¿me entiendes? La intro, pero el desarrollo del tema lo hice ahora. Oh, Hace un sí, año más o menos. José. Oh, José. Y que además del otro, el Rider. Entonces yo, yo me imagino entonces que ya tienes varios nombres en tu cabeza. No es el único. Obviamente, sí, pues obviamente. ¿Sí? Obviamente. Claro, porque ya, sí, ya lo tenías en tu mente antes, pero ahora es como que ya, tengo que sacarlo. Todo. O sea, Entonces, es en que realidad, no, por eso. Te vuelvo a decir, te lo vuelvo a decir, o sea, eh, no es nada programado, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, mm. eh, ¿cómo nace el nombre de una canción? Como conociéndola, es como cuando le ponía un sobrenombre a alguien, ¿cachai? No nace de buena de primera, o a veces sí, no sé. ¿Cachai? El, por ejemplo, Emptiness, el nombre de Emptiness no, no surge de un principio porque yo quería que se llamara así. Sino que compuse la melodía, escribí la letra que es súper cortita, y a partir de las letras sentí simplemente que tenía que llamarse así. ¿Me entiendes? Por eso es como bastante lúdico el tema. Y, ah, entiendo, como... perfecto. Claro, entonces, por ejemplo, pues, cuando tú me preguntas cómo nació el nombre de esa canción, por ejemplo, yeah. eh, en el caso de Emptiness fue tal cual como te lo digo, ¿cachai? El nombre del disco fue Viajando yeah. por el Desierto, ¿cachai? Por ejemplo, eh, From the Sky, eh, una vez que terminé la letra de escribir, me di cuenta que se tenía que llamar así, ¿cachai? Entonces, es, es parte del proceso, pero a veces yeah. digo, pucha, ¿y a qué nombre le pongo...? A esta, a esta melodía, a esta composición, ¿cachai? Pero eso no, digo, no, que okay, ya todavía falta. ¿Y por qué? Porque si tú te pones a pensar, por ejemplo, Rider es instrumental. Entonces, si mm. no tiene letra, ¿de dónde nace el nombre? ¿Me entiendes? Pero puede ser por una sensación que esté sintiendo en el momento, ¿me entiendes? Puede ser por algún concepto que se desprende de la lírica de la, de la canción. Puede ser porque justo estuve en una situación X que me estimuló tal, 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 un, una situación que me estimuló un concepto, ¿cachai? Y de ahí, de ahí. Yeah. 
Así tal claro, cual. y Raider tenía toda la sensación de ser tema de viaje, tenía to todo ese estilo. De hecho es más o menos así. Tiene, tiene, oh, todo un, bueno. tiene, tiene toda una connotación del territorio. Raider para mí tiene una relación con el territorio. Ya con sobre el territorio. Todo, sobre todo con el desierto, con el tema del de mar, el desierto, que está ahí sobre todo el tema cuando ya te entras al desierto, ya... Eh, y ves esa gama de colores al atardecer, ¿no es cierto? Cuando empieza a decaer la luz, o en la misma noche, cuando estás en pleno desierto adentro de los cerros, te das cuenta de cómo se ven los cielos, es muy distinto a cómo estar en la ciudad. Es verdad. Es súper distinto. Muy, muy diferente. La, la, la sí. experiencia es muy distinta. Sí, es verdad. En todo sentido es muy diferente. El clima, todo, o sea, perdón. En... Claro, la sensación, el clima, el frío, sí, el, 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 noche, todo, es el, es muy, es el cielo, se ven las estrellas, también se ven las estrellas. Es que se ve mucho más nítido todo, ¿sí? porque la contaminación lumínica de la ciudad es muy fuerte, entonces obviamente no te permite ver bien, ¿me entiendes? Pero ya saliendo ¿sí? de la zona urbana, todo súper bien, todo súper bien. Por eso digo, o sea, no hay una fórmula mm. exacta para este tema, Ahora, ¿Sabes ahora qué? Lo a mí lo que, no lo, que más me gusta de, lo que más me gusta de todo esto, José, de, por tu experiencia, de lo que estás haciendo, es esas ganas, esa pasión de hacerlo nomás, aunque no haya ni tiempo, aunque tengas que hacer un montón de cosas en otro lugar. O sea, por, por responsabilidad, digo, por compromiso del negocio, no sé. Pero es como esa, no sé si hambre, pero esa pasión de, de que ya es ahora o cuándo. O sea, es ahora o ahora o ahora o nunca. Pero sí es verdad si al final eh, la pasión es el fuego interno, interior que cada uno tiene, porque ¿sí me entendés, y, y que fome no tener pasión por lo que uno quiere hacer o por lo que uno le gusta hacer, ¿me entiendes? Siempre va a haber una salida, siempre va a haber alguien que te ayude, por ejemplo, en el tema del disco. Yo he tenido un montón de amigos que me han ayudado en, en, en distintos temas, en distintos, en distintos ámbitos, ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, el Héctor, Héctor Aravena, por ejemplo, el que está tocando, es parte de la banda Soporte, ¿me entiendes? Es el bajista. Pero cuando le dije, sí. se motivó, se compró el bajo, se compró un amplio, porque tenía que retomar el tema, ¿cachai? No estaba tocando actualmente y retomó el tema y embaladísimo conmigo porque cree en lo que estoy haciendo, ¿me entiendes? Lo mismo que para el videoclip de Emptiness, que ya sale la próxima semana, yo creo que ya va a estar saliendo. Oh, ya, está, ya está terminado, obviamente, pero hay ciertos temas de marketing que hay que cumplir, pasos previos, y esto se llama, pero ya está listo, terminado. Y, por ejemplo, en ese video me ayudó, pero muchísima gente, ¿cachai? Por ejemplo, Marco Barreda, Pedro Córdoba fueron los pilares que está ahí en el desarrollo de ese videoclip, ¿me entiendes? O sea, no hubiera podido sin ello haber realizado el video que, que se hizo, ¿me entiendes? ¡Qué buena! Y dentro del equipo de trabajo no estaban es solamente ellos, lo, ellos. lo peor de todo, lo que pasa es que es eso, sino después que es lo peor, José, es sentir el arrepentimiento de que por qué no lo hice. Así que hay que hacerlo nomás. Ah, obviamente, obviamente. Lo que pasa es que siempre va a haber un criterio de realización, ¿me entiendes? Y eso es lo que hay que respetar. Mm. Hay el criterio de realización, pero no es fome, ¿cachai? Eh, decir que, no sé, porque pasa el tiempo y decir, puta, pude hacerlo y no lo hice, tuve la oportunidad y no lo hice, ¿cachai? Por ejemplo, el Fernando Alvarado, el, el productor del disco, el, que, el dueño del estudio que me está grabando, ¿cachai? Se ha aportado un 7, porque te decía, un 7 o sea, no. Qué bueno. Nada más que palabras de crecimiento. Saludos a todos. A todos. <ríe> Saludos a todos ellos, digo. <ríe> que te han ayudado. Oye, José, se nos pasó súper rápido el programa, súper rápido. Conversamos de todo un poco, desde claro. la música hasta las artes marciales, pero tenía no, todo, todo, todo que ver. Estaba todo conectado, por si acaso, todo conectado. Que en el fondo a mí me encantó, pero me encantó porque en el fondo hay que fluir, dejarse inspirar y eso sacarlo, fluir. Y obviamente lo más importante es dejar que las cosas tengan su gestación o que tengan su 
proceso de madurez para que salga bien, porque nada va a salir de la noche a la mañana, sino que va a ser con tiempo, pero va a salir bien, ¿cierto? Sí, bueno, mira, no sé, sí, José, si te quieres, sí, si te sí, quieres pues, despedir, decir algo. Sí, mira, eh, básicamente fluir, pero hacer las cosas con actitud, con acción, Eso, con sí. pasión. ¿Cachai? Sí. O sea, no solamente proyectarlo mentalmente, tiene que muévete, hazlo, pon elevación y tira para adelante. Eso. Eso. Y gracias por invitarme, obviamente. Bueno, gracias a ti también, José, por compartirnos tu experiencia y también por inspirar a que todo se puede y que hay que trabajar sí, claro. nomás, organizarse. Pero todo se puede. Bueno, gracias chicos y chicas por vernos, estar aquí. Acuérdense que el próximo lunes tenemos programa a las 5 de la tarde de Chile para que estén ahí conectados. Y recuerden seguir las redes sociales de Relacionarte. Relacionarte CL en Instagram, en Facebook, para que estén atentos a todos los programas que vienen, a todos los capítulos. También atentos a las redes de la radio. Radio Hoy CL también en Instagram, en Twitter y también en Radio... Pues sí, la radio hoy en, la, en Facebook ¿ya? para que lo encuentren ahí y recuerden seguir a nuestro querido invitado que está como Joe Luis Guitar en Instagram bueno, sí. muchas gracias chicos, que estén súper bien, nos vemos adiós, adiós